Beh, la Chiesa di Patti cammina con la Chiesa Universale. Per quanto mi riguarda il periodo che io conosco e vivo è il periodo dell'attuazione del Congilio Vaticano II. E quindi possiamo dire che c'è stato un rinnovamento delle strutture, un nuovo clima culturale, un nuovo impegno. Monsignor Ficarra è vescovo dal 30 al 50, 55, 57 e quindi c'è il trapasso della guerra e il nuovo modo di sentire della realtà, il nuovo agone politico che viene fuori col comunismo dopo la guerra e quindi il suo compito è di traghettare la Chiesa attraverso questo periodo più o meno burrascoso. Ha lasciato di sé un'impronta straordinariamente bella, io mi sono rifatto al suo magistero perché la diatriba che spunta nel 1979 con il libro di Sciascia eh, ci consente così di poter chiarire parecchi particolari del suo episcopato. C'è sempre stato un legame particolare tra la diocesi di Agrigento e quella di, di Patti. Eh, Agrigentini che sono stati anche vescovi di quella diocesi, lei che è venuto proprio da lì. Sì, eh, c'è stato Monsignor Isfar de Corillas che era di Siguliana che è stato vescovo a, a Patti. E addirittura si dice che, avesse, che era sua intenzione di fare cinque colonne alla cattedrale, poiché gliel'avevano impedito, fece la torre campanaria, così che non si potesse più fare una chiesa a cinque navate dal momento che la torre campanaria sorgeva proprio al posto di questo allargamento della cattedrale. Sì, c'è stata questa trasfusione eh, di sangue e di anime tra le due diocesi, c'è stato anche ai tempi di Monsio Ficarra, che Monsio Ficarra eh, ricevette in diocesi alcuni preti provenienti da Siracusa e credo che sia stata una delle ragioni per cui è successo poi un patatrac che tenne la sua vecchiaia. I contenuti sono parecchi perché parla di un novecento, un secolo e in un secolo in una diocesi come quella di Patti avvengono tante cose, tanti avvenimenti, tanti vescovi, tra cui il nostro Monsignor Angelo Ficarra, figura molto splendida. I contenuti, troviamo la nascita dell'azione cattolica che diede grande lustro al laicato cattolico e anche alla chiesa diocesana, troviamo vescovi che si sono impegnati per il catechismo, troviamo pure una diocesi impegnata nella spiritualità, nell'adorazione eucaristica, nella devozione alla Madonna, nell'azione anche sociale e politica a favore delle popolazioni più povere. Mi sembra doveroso ricordare che questa opera il Novecento nella diocesi di Patti rientra in un lavoro molto più ampio che sto portando e cioè di fare il Novecento di ogni diocesi della Sicilia. Così dopo la dio, quello sulla diocesi di Caltanissetta abbiamo questo sulla diocesi di Patti e prossimamente uscirà No, altri volumi dedicati alla diocesi di Mazzara, di Nicosia e ovviamente di Agrigento. Si vuole così nel giro di un decennio studiare tutto il novecento delle diocesi della Sicilia per poter dare così ai futuri uno spaccato di un secolo molto ricco di fatti, di avvenimenti che si sono succeduti nella Santa Chiesa di Dio che è in Sicilia.